Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad you're joining us tonight for Wednesday night Bible study. Felices que están con nosotros para este estudio bíblico el miércoles. Uh, we have been teaching over the month of October about the spiritual dimension and uh, the 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 battles that we have in the spiritual realm. Este mes de octubre estamos hablando acerca de las batallas que tenemos en el ámbito espiritual. But as we enter Thanksgiving and the Christmas holidays, pero en lo que entramos en esta época de acción de gracias y de navidades, one of the uh, motives or focuses of this season is family. Uno de los enfoques o los motivos de esta época es la familia. It's a time for families to come together. Es un tiempo para que se reúna la familia. Uh, to fellowship. Para entrar en comunión. And I know some people try to avoid these types of gatherings. Y sé que algunos tratan de evitar aún este tiempo. And uh, they, re they, they fear and they, they're not too excited about it. Temen estas reuniones, no, como que no se animan mucho. But uh, at least in my family, and I know that in your family, Pero por lo menos en mi familia, yo sé que en la suya, I know we all have a good time in the holidays. Sé que nos divertimos en este tiempo. But it's especially good time to witness and, and to manifest the love of Jesus. Pero especialmente es un tiempo especial eh, para manifestar el amor de Jesús. And how many know you cannot give the love of Jesus if you're not full of the love of Jesus? Y cuántos saben que no pueden dar el amor de Cristo si no lo tienen. And it's so important that if we're ever going to share the love of Jesus with Somebody, y es tan importante que si vamos a compartir el amor de Jesús con alguien that we start with our family. que comencemos con la familia and even those members that you're like not wanting to really hang out with y aún esos familiares que uno a veces no quiere estar con ellos you know we all have a family member like that ustedes saben que siempre tenemos uno de esos maybe it's an uncle a lo mejor es un tío I don't know who it is no sé quién es but during the month of November pero durante el mes de noviembre uh, we're going to be talking about family vamos a estar hablando acerca de la familia family relationships las relaciones en la familia communication la comunicación encouragement el ánimo everything having to do with family dynamics todo lo que tenga que ver con la dinámica de la familia. And, uh, so we'll be starting this Sunday. Entonces vamos a comenzar este domingo. And, and through the month of November. Y a través del mes de noviembre. We will be focusing on uh, relationships in families. Nos vamos a enfocar en esas relaciones en la familia. So I hope that you will tune in and you will uh, be participating in the whole series. Deseamos que participen de toda la serie. Because we believe that God established families. Porque creemos nosotros que Dios estableció las familias. And families are the foundation of our culture. Y las familias son el fundamento de nuestra cultura. And the enemy is trying to redefine what family is. Y el enemigo, el enemigo está tratando de redefinir la familia. So we want to go back to the scriptures and see God's original design for family. Entonces nosotros queremos regresar a las escrituras a ver lo que Dios intentó originalmente. And uh, tonight will be kind of like an introduction. Entonces hoy vamos a hacer como una introducción. And we're going to read in Ephesians chapter 3. Y vamos a mirar en Efesios 3. And beginning in verse 14. Comenzando con el versículo 14. But first let's say a word of prayer. Pero primero vamos a orar. Heavenly Father, we thank you. Padre celestial, te damos gracias. Your presence is already in this place. Tu presencia ya está aquí. But now we ask that you open our spiritual ears. Pedimos ahora que abras nuestros oídos espirituales. That we might understand your purposes. Que podamos entender tus propósitos. For our lives. Para nuestra vida. And for our families. Y para nuestra familia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. And amen. amen. Praise amen. God. Gloria a Dios. So in Ephesians chapter 3 beginning in verse 14. Entonces comenzando en el versículo 14 del capítulo 3 de Efesios. It says for this reason I kneel before the Father. Mm -hmm. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. From whom every family in heaven and on earth is named. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. So here there's an indirect uh, uh, declaration that God is the one who created family. Vemos aquí una declaración indirecta de que Dios creó la familia. And so there are spiritual families and there there are uh, physical families. Entonces hay familias espirituales y hay familias eh, naturales. We we can belong to the spiritual family of God. Podemos participar o ser miembros de la familia espiritual de and, Dios. And we can belong to a a physical family here on earth. Y también de una física aquí en la tierra. And 
In the same way that we don't choose our physical family, de la misma manera que no escogemos nuestra familia física we, we are birthed into a family, somos nacemos en esa familia in the same way we cannot choose our spiritual family. igualmente no podemos escoger la familia espiritual God knew what he was doing in both situations. Dios sabe y sabía lo que estaba haciendo en ambas situaciones y si entendemos nuestro lugar en ambas familias then we will surely uh, be able to uh, receive all the blessings that God has for us Cier in both places. Ciertamente vamos a recibir todas las bendiciones de Dios en ambos lugares. Because every family in heaven takes Por its name from our heavenly Father. Porque cada familia en el cielo toma su nombre de nuestro Padre celestial. Every spiritual family is designed by God. Toda familia espiritual es diseñada por Dios. And if we understand the design of God for the spiritual family, y si entendemos el diseño de Dios para la familia espiritual, we will be blessed. Nosotros vamos a ser bendecidos. And we can be a y podemos servir de bendición. But by the same token, if we understand God's design for the physical family, igualmente si entendemos el diseño de Dios para la familia física, we will be blessed. También vamos a ser bendecidos. And we can be a blessing. Y también servimos de bendición. Because the physical family was also designed by God. Porque la familia física también fue diseñada por Dios. And so that's what we'll be covering during the month of November as we do the series on family. Y eso es lo que vamos a estar hablando durante este mes de noviembre acerca de la familia. God's design for family. El diseño de Dios para la familia. God has a plan, a blueprint for the family. Dios tiene un esquema, un plan para la familia. And if we build according to God's plan, y si edificamos de acuerdo a ese plan, then we're going to have good results. Entonces los resultados van a ser buenos. Uh, a, a couple of weeks ago, uh, me and uh, uh, Juan Carlos and Juanqui, we built a big swing set for our granddaughter. Hace unas semanas, eh, Juanqui, Juan Carlos y yo edificamos un, eh, ¿cómo se dice? Un, un, columpio. Swing, un columpio para mi nieta. You know, they have swings and a slide. Tienen los columpios y la, el canal para tirarse. You climb the ladder. Sube por la escalerita. I would have paid a lot of money for somebody else to do that. Yo hubiera pagado mucho dinero para que lo hubiera hecho otra persona. But my daughter had the idea that because I'm a dentist, it would be very simple. Entonces mi hija <laughs> tuvo la gran idea de que porque soy dentista fuera muy fácil para mí hacerlo. I still have wounds on my body Tod from that project. <laughs> Todavía tengo heridas en mi cuerpo por eso. But But it, it brought three manuals. Pero tra, tra, eh, traía tres manuales. And each manual was this thick. Y cada uno tenía esta grosura. And there must have been like 5,000 pieces. Y habían como cinco mil piezas. And they all looked the same. Y todos se veían igual. And yet they had like 200 different screws, and they're all different sizes. Y todos tenían eh, unos unos clavos y tornillos y todos diferentes tamaños. So I was reading the manual in English. Leía yo el manual en inglés. Juan Carlos was reading the manual in Spanish. Juan Carlos leía el otro lado en español. And sometimes we still didn't know what we were doing. Y a veces aún no entendíamos <coughs> lo que estábamos haciendo. But but uh, as we progress we began to understand that there was a, truly a design Pero en lo que progresábamos entendíamos que había un diseño And when we put things together in in a natural way the way that it made sense Y cuando juntábamos las cosas de una manera que hacía sentido It looked great Se veía bien And we said, well, that's great. We didn't have to read the instructions for this part. Y entonces decíamos, ay, qué bueno. Entonces no teníamos ni que leer las instrucciones para esta parte. You know, that's a problem that men have. Ese es un problema que tienen los hombres. They don't like to ask for directions. No les gusta pedir direcciones. They don't like to read the instructions. Ni leer las instrucciones. We, we like to pretend that we know it all. No, nos gusta hacernos lo que no sabemos todo. We want to use our brain to do everything. Queremos usar el cerebro para hacerlo todo. And, and we like to just wing it. Y I nos gusta hacerlo así a lo loco. And, and so, uh, unfortunately, on several occasions while we were undergoing that project that took us about two and a half days. Desafortunadamente, en varios puntos, en esos dos días y medio que estábamos tratando de edificar este columpio. We will get to a part where we had to build something, attach something to it. Llegábamos a una parte donde teníamos que, que, que atar algo a otra parte. And the holes did not line up. Y los, eh, los huecos no se alineaban. And we realized that we had put the previous step upside down. Y nos dábamos cuenta que teníamos el, el paso anterior, rever, o sea, reverso, al revés. al revés. And because the step before that, we had done it upside down. Porque el anterior a ese también lo habíamos hecho al revés. So even though it made sense to us, entonces, aunque nos hacía sentido, and it, it looked good, y se veía bien, we were doing it 
different than what the instructions said. Lo estábamos haciendo al revés de las instrucciones. And when you do that sooner or later, y cuando haces eso tarde o temprano, you're going to get to a dead end. Vas a llegar a un fin. Uh, so, you know, have you ever finished building something and you have screws and parts left over? Y ya no sé si han edificado algo que cuando terminan tienen varios varias tuercas. All the guys are saying yes, yes, it's happened to me. Los hombres dicen sí, sí, me ha pasado. So, so In the same way, in the Bible, en la misma manera en la Biblia, there are specific instructions for family. Hay instrucciones bien específicas para la familia. And every family that comes to a place where they're struggling with something, y cada familia que llega a un lugar donde están batallando con algo, instead of forcing the situation, en vez de forzar la situación, or thinking that if they ignore it, it will go away, o pensando que si lo ignoran, entonces ya se va a desaparecer. Understand that God gave us a brain. Entiendan que Dios nos dio un cerebro. And a manual. Y un manual. Called the Bible. Que se llama la Biblia. And if we try to understand that maybe this is not the problem. Y si entendemos que a lo mejor esta cosa no es el problema. But the problem might have started before that. Pero el problema comenzó mucho antes que eso. Then we can have the ability to go back. Entonces podemos tener la habilidad de regresar. And know how to correct it. Y saber cómo corregir, corregirlo With the help of God. con la ayuda de Dios. Es un buen guía para cualquier cosa en la vida. When you confront a problem, Cuando enfrentas un problema, usually the problem is not what's happening in front of you at that moment. Por lo general el problema no es lo que te está sucediendo en ese mismo momento. In the majority of the cases the problem started before that. Una gran mayoría de los casos son que sucedió el problema o comenzó mucho antes. In understanding the root cause of our problems. Y entendiendo la raíz de nuestros problemas is more important than trying to solve the symptoms or cover up the symptoms. Es mucho más importante que tratar a los síntomas. So so real Christians understand that we have a manual. Entonces cristianos entiendan que tenemos un manual And as if that enough, he, he gives us the Holy y como que eso no fuera suficiente entonces nos da el Espíritu Santo And as if that enough, y como que eso no fuera suficiente he gives us the love of Jesus. aún nos da el amor de Jesús But the problem is that sometimes we're empty. pero el problema es que a veces estamos vacíos we, we're not full of the love of Jesus. no estamos llenos del amor de Jesucristo y pensamos que lo podemos hacer con nuestra buena forma e inteligencia But the only thing that overcomes every obstacle pero lo único que vence cada obstáculo is the love of Jesus. es el amor de Jesucristo Amen. Not our intelligence. no nuestra inteligencia I've seen people try to solve problems with a better idea or better method. He visto personas tratar de resolver un problema con mejores ideas. And it just became more difficult. Y solo se hizo más difícil. And I've seen other people be humble. Y he visto personas ser humildes. And say, you know, I can't solve this. Y decir yo esto no lo sé resolver. I don't know what to do. No sé qué hacer. And and just Ask God for His love. Y pedirle a Dios de su amor. And all of a sudden, the problem is fixed. Y de repente se resuelve el problema. God did a miracle. Dios hace un milagro. Because God gave us other tools to build with, which is not just our brain. Porque Dios nos dio otras herramientas para edificar que no son solo nuestro cerebro. So that we can have success in life. Para tener éxito en la vida. Peace in our relationships. Paz en las relaciones. And and so that's what we're going to be discussing during the month of November. Entonces eso es lo que vamos a estar discutiendo o hablando este mes de noviembre. So he starts by saying, hey, every family, every family is designed by God. Entonces él comienza, comienza diciendo que cada familia es establecida por Dios. You have the same last name as Jesus. Tú tienes el mismo apellido que Jesús. Because you have the same heavenly father as he does. Porque tienes el mismo padre celestial. Let me say amen. Amen. So sometimes I believe Jesus says, you know, hey, listen, remember who you are. A veces yo pienso que Jesús nos mira y dice, recuerda quién tú eres. Why are you acting that way? Porque te portas así. You're not part of that family. No eres parte de esa familia. You're part of my family. Eres parte de la mía. You should be living better. Debes estar viviendo mejor. You you should be more humble. Y ser más humilde. The way that I'm humble. De la forma que yo lo soy. So every family takes its name from Jesus. Cada familia entonces toma su nombre de Jesús. And his heavenly Father. Y su padre celestial. And then in the next Verse, verse 16. Entonces vemos en el próximo versículo 16. He says, I pray that according to the wealth of his glory that he may grant you to be strengthened with power through his spirit in the inner person. Dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. So God is rich 
in glory. Entonces Dios es rico en gloria. He's got abundant glory for your life. Tiene gloria abundante para tu vida. And so he says, I pray that that according to God's wealth in his glory. Entonces dice que conforme a las riquezas de Dios en gloria, that he will give you the ability que él les dé la habilidad to be strengthened. De ser fortalecidos. See, strength is not just the power of your brain. La fuerza no es solo el poder de la mente. It's not just the power of, of your body because you're working out and you're strong. Ni del cuerpo porque uno hace ejercicio y es or, fuerte. Or because you're strong willed. O porque tienes una voluntad fuerte. It's talking about an inner strength that's spiritual in nature. Está hablando de una fuerza interior que es espiritual. That is the greatest strength anybody can have. Esa es la fuerza mayor que pueda tener cualquier persona. Spiritual strength. Una fuerza espiritual. Spiritual power. El poder espiritual. And then he says that we are strengthened through his spirit. Y dice que somos fortalecidos por su espíritu. In the inner person. En el hombre interior. Amen. Amen. So, so I was talking to a student uh, a few days ago. Hace unos días estaba hablando con un estudiante. And and I told him, you know, I I know you're studying hard and you don't have time to go to church except on Sundays. Y le dije, yo sé que no puedes ir a la iglesia, no tienes tiempo, estás estudiando y solo puedes ir el domingo. But keep going on Sundays. Pero sigue yendo el domingo. But every other day. Pero todos los otros días. Worship God. Adora a Dios. Pray in the Spirit. Ora en el Espíritu. Read the Word of God when you can. Lee la palabra de Dios cuando puedes. Because you need to be strengthened in the inner person. Porque tienes que fortalecer al hombre interior. Amen. Amen. We forget about that. Se nos olvida. Until we have a problem. Hasta que tenemos un problema. Then fear is knocking at the door. Entonces el temor nos toca en la puerta. Then we get angry at somebody. Y nos enojamos con alguien. We begin to blame people. Empezamos a echarle la culpa a la gente. Uh, uh, we get overreactive. Entonces reaccionamos demasiado. Little things make us explode. Las cosas pequeñas nos hacen explotarnos. That, that's a sign of inner weakness. Eso se ve que es una seña de una debilidad interior. Inner instability. Una instabilidad interior. And that's dangerous. Y es peligroso. So if you're a young person, Entonces, si eres un joven, you need inner strength. Necesitas fuerza en el interior. That has nothing to do with the gym. No tiene nada que ver con el gimnasio. It has nothing to do with your character or your personality. Ni con tu carácter o personalidad. It has to do with your spirit. Tiene que ver con su espíritu. You have to strengthen the spiritual person. Tienes que fortalecer la persona espiritual. So we can have a big Bible study on what things you can do to become spiritually strong. Entonces podemos tener un estudio bíblico acerca de lo que uno puede ser, hacer para ser fuerte espiritualmente. You can read the Bible. Pues lee la Biblia. Oh, the Bible's a boring book. Ay, es tan aburrido leer la Biblia. Then get a devotional. Entonces busca un devocional. There's beautiful devotionals for wives, for teenagers, for young kids. Hay devocionales lindos para esposas, esposos, niños. My favorite one is uh, my utmost for his highest. Uno de los que a mí me gusta más es eh, say it in Spanish. Lo, eh, Lo máximo para su I I, I forgot. By Oswald Pero Chambers. es por el escritor Oswald Chambers. Se llama uh, My Utmost There's another for one, uh, Streams in the Desert. Es Ríos en el Desierto, es and, otro. And there's several devotionals that are beautiful to read, and you can read a little bit every day. Son muy lindos y puedes leer un poquitico cada día. And there's even devotionals, there's apps that you can get on your phone that send you a, a different devotional every day. Hay aplicaciones también que te, que te pueden enviar todos los días un mensaje, un devocional. We should make that a priority in our life. Debemos de hacer eso prioridad en nuestra vida. Strengthen the inner woman, the inner man. Fortaleciendo la mujer en el interior y el hombre. And en so, el so reading the Bible. Leyendo la Biblia. Praying. L eh, orando. You know, praying is not a religious thing. El orar no es una cosa religiosa. That's boring. Que es aburrida. Prayer means talking to God. Quiere decir hablando con Dios. Y el libro se llama En pos de lo supremo. En pos de lo supremo, mm -hmm. yes. My utmost for his highest. Mm -hmm. So, so, how do you pray? ¿Cómo usted ora? Are you are you reading a prayer that you wrote down? Estás leyendo una escritura o una oración? That's okay if you're a beginner. Eso está bien si eres novato. But but after a while, pero después de un tiempo, you should just be able to talk to God. Debes de poder solo hablarle a Dios. Amen. Amen. So so if my daughter Allison wakes up in the morning, entonces si mi hija Allison se despierta en la mañana, and her first priority is to make some coffee in the kitchen, y su prioridad es hacerse un café, maybe while she's in the kitchen making coffee, a lo mejor mientras está haciendo el café, she can say, God, 
My mother got upset at me last night. A lo mejor puede decir, ay, señor, mi mamá se enojó conmigo anoche. I hope she's in a good mood today. Espero que sean las buenas hoy. Help me to love her today. Oye, hello. <laughs> Ayuda a mamar a mi papá hoy. Help me, help me to to do my chores so she doesn't get upset again. Ayúdame que no se enoje conmigo y que yo pueda hacer los quehaceres de la casa. You're talking to God. Estás hablando con Dios. Amen. Amen. Maybe if you're at home. Eh, si estás en la casa and, and your husband drives up, y tu esposo llega you can say, oh, Lord, there he is again. y tú puedes decir ay Señor y ahí está otra vez give me grace. dame gracia I've had no, grace all day long, no he tenido gracia todo el día but give me a little bit of grace tonight. pero hoy esta noche dame un poquitico de gracia As my husband comes home, en lo que llega mi esposo so a la we casa don't argue, so we have peace in the house. para tener paz en la casa y no tener cualquier tipo de pelea That is a valid prayer. eso es una oración válida You're just talking to God. Estás hablando con Dios. So when you pray, you ed, you strengthen yourself internally. Entonces cuando oras te fortaleces en el interior. And and coming to church. Viniendo a la iglesia. Listening to a sermon. Escuchando al a sermón. The Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. Dice la palabra que la fe viene por el escuchar y el escuchar es la palabra de Dios. Here's the saddest thing that can happen to you. Lo más triste que puede pasarte. That you say yes, I need to hear the word of God and you come to church. Es que tú digas tengo que escuchar la palabra, vengas a la iglesia. And you're distracted and you're not paying attention. Y estás distraído todo el tiempo y no escuchas. You wasted that hour. Perdiste esa hora. Or you sit next to somebody that's distracting you. O te sientas al lado de una persona que es una distracción. And and they don't let you focus. Y no te dejan enfocarte. Get up and go somewhere else. Levántate y ponte a siéntate en otro Because lado. Because God wants to build up your faith by hearing the word of God. Porque Dios quiere edificar tu fe mientras tú oyes la palabra. So what weakens your faith? Entonces qué debilita tu fe? If if you strengthen your faith or your inner person that way, what what things weaken your faith? Si fortaleces a la persona interior de esa manera, cómo entonces la haces más débil? Okay, anything that's not spiritual. Cualquier cosa que no sea espiritual is carnal. Es carnal. So there are carnal things that you can do. Entonces hay cosas carnales que puedes hacer that are not too spiritual. Que no son tan espiritual. That pop your spiritual bubble que destruyen el el they, they make el hombre you, interior, ¿no? El hombre espiritual. They make you spiritually weak. Te hacen débil en lo espiritual. So when you watch the wrong things, listen to the wrong things. Cuando escuchas o miras las cosas indebidas. Or hang out with the wrong people. O andas con la gente que no debes de andar. You you don't gain anything, you lose something. No recibes nada, al contrario, pierdes mucho. But in, in the, the summary is we have to focus on strengthening the inner person. El resumen es que tenemos que enfocarnos en fortalecer esa persona in, eh, espiritual And interior. As, as we get full of the Holy Spirit, Entonces en lo que nos llenamos del Espíritu Santo, in the inner person, en la persona interior, by doing these things, haciendo estas cosas, we will be strengthened with his power. Vamos a ser fortalecidos con su poder. Verse 17. En el versículo 17. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Dice que habite Cristo por la fe en vosotros corazones. See, when when you're empty and you're weak spiritually, ves cuando usted está vacío y débil espiritualmente, you truly don't feel the presence of Christ in your life. Usted no siente la presencia de Cristo en su vida. It's hard to act like a Christian. Es difícil portarse como un cristiano. You begin to behave like a normal person. Te empiezas a comportar como una persona natural. And that's not good. Y eso no es bueno. Because normal people have issues. Porque la gente normales tienen problemitas. Most of them are dysfunctional. La mayoría son disfuncionales. So, so you want Christ strong in your life. Entonces quieres a Cristo fuerte en tu vida. So if you are strengthened in the inner person. Entonces si eres fortalecido en la persona In interior. Then Christ is going to really dwell in your heart through faith. Entonces Cristo va a habitar en ti por la fe. And because of that, you will be rooted and grounded in love. Y por eso entonces vas a ser arriesgado y cimentado en amor. See, this is stability. Esta es la estabilidad. See, why do we live in an unstable world? ¿Por qué vivimos en un mundo inestable? Why are people so strange? ¿Por qué la gente son tan extrañas? And you never know how people are going to react. Y no sabes cómo van a reaccionar. Because they they're not rooted and grounded in love. Porque no están arraigados y cimentados en amor. See, when you're rooted in love. Cuando uno está arraigado en amor. And you're in an argument with somebody. Y uno está argumentando con una persona. The goal is not to win the argument. La meta no es ganar el argumento. The goal is to let the other person know that you love them. La la meta es que la otra persona entienda que tú los amas. And whether you agree or don't agree, that's not the most important thing. Y el estar 
en acuerdo no es lo más importante. Uh, there was a story about a, a, wom uh, uh, a woman who was uh, serving in church. Hay una cuento de una señora que estaba eh, sirviendo en la iglesia. And she loved to serve the church and was always volunteering. Ella siempre estaba ayudando y era voluntaria. And so they made her in charge of the bathrooms. Entonces la hicieron eh, responsable por los baños. And they told her just keep the bathrooms clean. Y le dijeron solo asegúrate que estén limpios los baños. Then people kept complaining that the bathroom stalls were locked. Entonces la gente que empezaba a quejarse que siempre estaba cerrado el baño. So they couldn't figure out who they thought a kid was locking the bathroom stalls and then crawling underneath. Y siempre pensaban que era un niño que estaba cerrando entonces las puertas del baño y que se estaba entonces eh, saliendo por abajo. And after some investigation the lady admitted she was the one locking the bathroom stalls. Y después de un rato y una investigación ella misma admitió que era ella lo que lo cerraba, and la que lo cerraba. Said, Why are you doing that? Y el pastor dijo, "¿Y por qué estás haciendo eso?" Because I want to keep the bathrooms clean. Y ella dijo, "Porque yo quiero que se mantengan limpios los baños." And people are so careless. La gente entonces no cuida los baños. I clean them, I put the toilet paper in there. Yo lo limpio y pongo el papel They use up all the toilet paper. Usan todo el papel. They leave the bathrooms dirty. Dejan los baños sucios. And the pastor laughed and said, "That's not the purpose of ministry." Y dijo el pastor, ese no es el propósito del ministerio. Ministry is to show the love of Jesus. El amor de Cristo se manifiesta por el ministerio. It's, it's not to lock the bathrooms so nobody uses them. No es el cerrar el baño para que no lo use nadie. It's knowing that people are going to dirty the bathrooms. Es sabiendo que aún con la gente ensuciando el baño You're still going to love God and love them by going in and cleaning up. Usted va a demostrar el amor de Cristo entrando y limpiándolo. So that's the difference between being right and and showing love. Esa es la diferencia en el estar correcto so y God, el demostrar el amor. God wants us to be rooted and grounded in love. Entonces Dios quiere que seamos arraigados y cimentados en amor. That's, that's tremendous stability. Es, eso causa una estabilidad increíble. When love is the overwhelming force in our life. Cuando el amor es la fuerza que nos mueve en nuestra vida. The love of Christ. El amor de Cristo. We become unmovable people. Nos hacemos personas que no somos, somos incomovibles. Let's keep reading in verse 18. Vamos a seguir en el versículo 18. So that you may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, and the depth y dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. And thus to know the love of Christ that surpasses knowledge. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. So that you may be filled up to all the fullness of God. Que exceda a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Here's what Jesus said. Miren lo que dijo Jesús. The best way for people to know that you're my disciple. La mejor manera que la gente van a reconocer que eres mi discípulo is is not because you know the Bible by memory. No es porque te sabes la Biblia de memoria. Is not because uh, you pray, you know, uh, for two hours every day. Ni porque oras dos horas al día. Or because you have Christian bumper stickers on your Ni car. Ni porque tienes una calcomanía en el carro de cristiano. Or because you're a leader in some ministry. Or porque eres líder en un ministerio. The way that people will know that you're my disciple. La gente va a saber que eres mi discípulo. In the way that you love one another. Por cómo tú amas y se aman los unos a los otros. Jesus said, "That's how the world will know that you're my disciples." Jesús dijo, de esa forma la gente va a saber que son mis discípulos. So when Christians see a, a people in the world see a divided church, entonces cuando gente en el mundo ve una iglesia dividida, they know that there's a problem there. Ya saben que hay un problema. They they don't they don't see God in that. No ven a Dios en eso. But when we're able to love one another, pero cuando nos podemos amar el uno al otro, starting in the family, comenzando en la familia, and then in the body of Christ, y entonces en el cuerpo de Cristo. And last Sunday I said that the church in America is divided. Yo dije el domingo pasado que la iglesia está dividida. You know we're divided on the vaccine. Divididos en lo que se trata de la vacuna. Divided by doctrine. La doctrina. Divided by politics. La política. Divided by race. Por la raza. There's many divisions in the body of Christ. Hay muchas divisiones en el cuerpo de Cristo. But unfortunately, one of the few things that bring everybody together. Pero desafortunadamente una de las cosas que une a todo el mundo. Is Halloween. <laughs> es el tiempo de, de las brujas Halloween. Everybody's trick or treating. Todos están por ahí haciendo trick or treat. The believer and the unbeliever. El creyente, no creyente. The Democrats and the Republicans de, are having de, a good time. Los demócratas y los republicanos ahí se están gozando. And and you know some churches still understand the truth of God. Algunas iglesias aún entienden la verdad de Dios. But we need greater unity in the body of Christ. Necesitamos unidad en el cuerpo de Cristo. 
And we need to be grounded in the love of Jesus. Pero tenemos que estar arraigado en el amor de Cristo. His love surpasses knowledge. Su amor excede el conocimiento. Doesn't matter how smart you are. No importa cuál inteligente seas. Don't show off how smart you are. No demuestres cuán inteligente Don't eres. Don't always try to be right. No trates de siempre estar en lo cierto. But try to manifest your love. Trate de manifestar tu amor. Amen. Amen. I was uh, reading a book a few years ago. Eh, hace unos años estaba leyendo un libro. It's a book called How to Make Friends and Influence People. Se llama Cómo hacer amistades e influenciar a la gente. By Dale Carnegie. Por el, uh, se, el escritor Dale Carnegie. And it's a famous book. It's es very old. Un libro bien viejo. And uh, I, people had recommended it so many times that I read it one la day. La gente me lo recomendaron mucho y bueno, finalmente lo leí. And I think one of the main principles, uh, maybe the first one that he teaches, y uno de los principios que él enseña, creo que es el primero, is like don't criticize somebody else. Es no critiques a otra persona. Don't tell them how they're doing something wrong. No le digas cómo están haciendo algo mal. But speak excellence to them. Pero al contrario, háblale excelencia. Tell them, you know, you're so good at what you do. Díganle, eres tan bueno en lo que haces. I love to watch you. You're so creative. Me gusta mucho verte. Eres tan creativo. And and when you declare what they're going to be. Y cuando tú declaras lo que son. They actually become what you want them to become. Cuando tú declaras lo que deben de ser, ellos se convierten en lo que tú declaraste. They did an experiment in a school. Hicieron un experimento en una escuela. And uh, they at random chose some children in a classroom y escogieron unos muchachos de, de la aula and they told the teacher y le dijeron a la maestra these children are gifted children estos niños son eh, especiales especiales they're, uh -huh. they're the most intelligent children in your class son los niños más inteligentes que tienes en la clase but that was a lie pero no era verdad it was just an experiment. Era solo un experimento. They wanted to see what happened if the teacher thought that these children were intelligent. Querían ver qué sucedía si el maestro pensaba que los niños eran más inteligentes. But they weren't. They were just average kids. Pero no lo eran. Solo eran niños averaje. The researchers had given them all of them IQ tests. Lo que estaban haciendo la encuesta estaban haciendo hicieron ya unos estudios para determinar la inteligencia. And, and these kids were just average. Y se dieron cuenta que eran averaje. They were not the smartest ones in the class. No eran los más inteligentes en la clase. But the researchers told the teacher these kids are gifted they're very intelligent that you have no idea they're geniuses pero le dijeron estos niños son bien inteligentes son genios then they let the teacher do her class entonces dejaron que la maestra hiciera su clase at the end of the year al fin del año they went to see how all the kids in the class did fueron a ver cómo hicieron cómo cómo pasaron el año los muchachos the kids that made the best grades lo que sacaron las mejores calificaciones were the average kids that the teacher thought were intelligent eran los niños de averaje que la maestra pensaba que eran más inteligentes not only that they took an IQ test at the end of the class no solo eso también le hicieron una prueba al final del año de la inteligencia. And of course, after a full year, all the students had increased in their IQ. Por supuesto, todos los niños habían subido en sus notas eh, de inteligencia. But that group that they were researching was the one that made the most advance in their IQ test score. Pero el grupo que específicamente estaban estudiando, ellos habían aumentado aún más. And, and the only thing different was that the teacher thought that they were smarter. Y lo único que era diferente es que la maestra pensaba que esos muchachos eran más inteligentes. Isn't that what Jesus did with the church? No es eso lo que hizo Jesús con la iglesia. It says he loved her. Él dijo que él dice que él la amó. He said, "You're the apple of my eye." Le dijo, "Eres la niña de mis ojos." I'll give everything I have for you. Yo me entrego completamente por ella. And then she is becoming what he wants her to be. Y entonces ellas se están convirtiendo en lo que él desea que ella se convierta. That's the mercy and the grace of God. Esa es la misericordia y la gracia de he Dios. He calls what is not into existence. Él llama lo que no es y lo 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 clama a la existencia. We have the power to do that too. Nosotros también tenemos el poder de hacer Through eso. Through the the power of the Holy Spirit. A través del poder del Espíritu Santo. And and the love of Jesus. Y el amor de Jesucristo. So when you have a person that you're you're about to kill him. Entonces cuando tú tienes una persona que está al borde de estrangularlos Try, of and them down, en vez de criticarles y, y, y cortarlos or, or correcting them, o corregirlos try the opposite approach. trata lo opuesto Tell them what they are based on faith. dile lo que son acuerdo a la fe All right. so and let's see what let's do an experiment. Y vamos a hacer un experimento. And next year we'll give them an IQ test. Y el año próximo <laughs> le vamos a dar un análisis también. 
So bring, bring your wife, bring your husband in about a year. Entonces traiga su esposo, su esposa en un año. And we'll see how good you were. Y vamos a ver cuán bien hiciste tu labor. Because if it worked, then God is good. Amen. Si funcionó, Dios es bueno. If it didn't work, si no funcionó, you didn't do a good job. Tú entonces no lo hiciste bien. We're not going to blame God. No right? le vamos a echar la culpa a Dios. So Alejandro, when when your wife comes back from Colombia. Entonces Alejandro cuando regresa es su esposa de, de Colombia. Ah, oh, I miss you so much. Tanto te extrañé. You are the best wife in the world. Eres la mejor esposa del mundo Just declare, her. declara eso he you're, the, already. you're the best cook <laughs> eres la mejor cocinera and she's going to start cooking for you y ella te va a comenzar a cocinar you know and but this is what we want to do during the month of November eso lo queremos hacer a través del mes de noviembre we want to edify the family queremos edificar la familia we want to turn the hearts of the children toward the parents queremos tornar los corazones de los hijos hacia los padres we want to turn the hearts of the parents to the children y los padres hacia los hijos and los hijos we want to come to a higher level of stability and, and being rooted and grounded in Jesus. Queremos eh, aumentar nuestra habilidad de ser arraigados y cimentados en Jesucristo. Because the world is becoming more and more unstable. Porque el mundo se está convirtiendo en más inestable aún. Amen. Amen. So let's close in prayer tonight. Vamos a cerrar en oración. Amen. Heavenly Father, we thank you. Padre celestial, te damos gracias. We thank you because every family on earth. Porque cada familia en la tierra has your name tiene tu nombre was designed for your purpose fue diseñada para tus propósitos and you have given us the blueprint y tú nos has dado los planos help us to build like wise builders ayúdanos a edificar como edificadores sabios rooted and grounded in the love of Jesus arraigados y cimentados en el amor de Jesús strengthen in the inner person fortalecenos en la persona interior that God may be glorified in our life and in our families. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas y nuestras familias. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says. Y todos dicen. Amen. Amen. God bless you. We'll see you on Sunday. Señor les bendiga. Nos vemos el domingo.